আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষা সাধারণ গণিত সাধারণত বিজ্ঞান বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় আইসিটি এই অংশগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন থাকে এছাড়া ওইগুলো বাইরে থেকে সাম্প্রতিক বিষয় খেলাধুলা এবং অন্যান্য বেশ কিছু বিষয় থেকেও প্রশ্ন থাকে যেটা আমি আমার সাজেশনে আলোচনা করেছি তো সাধারণ গণিতের জন্য বিজ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারকে আলাদাভাবে ঠিক আছে এরকম ভিডিও তৈরি করব ইনশাআল্লাহ এর আগেও আমি চ্যাপ্টার 1 এর উপরে অলরেডি ভিডিও তৈরি করেছিলাম কিন্তু আমি আবার নতুন করে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপরে ভিডিও তৈরি করব এবং 2020 সালে যে পরীক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ তার আগেই আমি ভিডিওগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো প্রথম চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ এই চ্যাপ্টারে আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান কি বা কাকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কি কি পরীক্ষণের ধাপগুলো কি কি তারপর চার নম্বর হচ্ছে পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কি বা পরিমাপ কেন প্রয়োজন পাঁচ নম্বর হচ্ছে পরিমাপের একক বলতে কি বোঝায় ছয় নম্বর হচ্ছে মৌলিক ও যৌগিক একক কাকে বলে কোনগুলো মৌলিক একক এবং কোনগুলো যৌগিক একক সাত নম্বর হচ্ছে এক এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় এটি কেন প্রবর্তন করা হয় এবং এর সুবিধা কি আট নম্বর হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক ভরের একক ক্ষেত্রফল আয়তন তাপমাত্রার পরিমাপ সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য এই বিষয়গুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের আলোচিত বা গুরুত্বপূর্ণ টপিক তো আমি যে বিষয়গুলো প্রশ্ন উত্তর আকার ইনশাল্লাহ দিব এগুলো প্রচলিত গাইডে এভাবে পাওয়া যাবে না প্রচলিত গাইডগুলোতে অনেক প্রশ্ন উত্তরই মিসিং আছে আমি মূলত টেক্সট বইটাকে ফলো করে নিজেই এগুলো নোট করেছি ঠিক আছে তো আশা করি যারা ক্যালকুলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিবে কিংবা যারা ক্লাস সিক্সে পড়ে তাদের একাডেমিক পড়াশোনাতেও এই বিষয়গুলো কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ তো প্রশ্নোত্তরে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের পরিমাপ কাকে বলে উত্তর হচ্ছে কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করার পদ্ধতি হলো পরিমাপ যেন হচ্ছে বিজ্ঞান কি বা বিজ্ঞান কাকে বলে অথচ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে তিন নম্বর হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপ কয়টি উত্তর হচ্ছে আটটি চার নম্বর হচ্ছে পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপ কয়টি উত্তর হচ্ছে সাতটি বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ কোনটি উত্তর হচ্ছে প্রশ্ন বা সমস্যা নির্বাচন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ কোনটি উত্তর হচ্ছে ফল প্রকাশ আর পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রথম ধাপ কোনটি উত্তর হচ্ছে সমস্যা নির্বাচন এবং আট নম্বর হচ্ছে পরীক্ষণ পদ্ধতির শেষ বা চূড়ান্ত ধাপ কোনটি উত্তর হচ্ছে ফল প্রকাশ তো এইভাবে আমাদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষণ পদ্ধতির যে ধাপগুলো আছে ধাপগুলো আসলে মনে মনে রাখতে হবে আমি যে প্রত্যেকটাকে এভাবে প্রশ্ন উত্তর আকারে দিই তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের আটটা প্রশ্ন তৈরি হবে এবং পরীক্ষণ পদ্ধতির জন্য সাতটা টোটাল এই প্রশ্নগুলো মানে এই দুইটা টপিকের উপরে বা এই দুটো বিষয়ের উপরে আটটা প্রশ্ন প্রশ্ন উত্তর তৈরি হয়ে যাবে তো আমি এখানে দেখিয়েছি শুধু প্রথম ধাপ এবং সেই ধাপগুলো আমাদের হয়তো পরীক্ষা এরকম আসতে পারে দ্বিতীয় ধাপ কোনটি বা তৃতীয় ধাপ কোনটি এই জন্য ধাপগুলো আমরা বই থেকে মুখস্ত রাখবো ইনশাল্লাহ এরপর হচ্ছে নয় নম্বর হচ্ছে পরিমাপের একক কাকে বলে উত্তর হচ্ছে যে সুবিধাজনক পরিমাণকে আদর্শ ধরে কোনো কিছু পরিমাপ করা হয় তাকে পরিমাপের একক বলে দশ নম্বর হচ্ছে মৌলিক একক কাকে বলে অথচ যে একক সরাসরি পরিমাপ করা যায় এবং নিজেই নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ তাকে মৌলিক একক বলে এগারো নম্বর হচ্ছে যৌগিক একক বা লব্ধ একক কাকে বলে উত্তর হচ্ছে যে এককে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না কিংবা দুই বা ততোধিক এককের সমন্বয়ে পাওয়া যায় তাকে যৌগিক একক বলে আর নম্বর হচ্ছে ভর সময় তাপমাত্রা ইত্যাদি কি ধরনের একক উত্তর হচ্ছে মৌলিক একক তেরো নম্বর হচ্ছে ক্ষেত্রফল ও আয়তনের একক কোন ধরনের একক উত্তর হচ্ছে যৌগিক বা লব্ধ একক কারণ আমরা ক্ষেত্রফলটা মূলত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তকে গুণ করে পাই আবার আয়তনকে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং উচ্চতা এই তিনটা এককে গুণ করে আমরা পাই অর্থাৎ এটাকে সরাসরি আমরা পাই না এটা অন্য এককের সাহায্যে বা অন্য এককের মাধ্যমে আমরা এগুলোকে পাই এই জন্য এগুলো হচ্ছে আমাদের যৌগিক বা লব্ধ একক 
আর যে এককগুলোকে আমরা সরাসরি পরিমাপ করতে পারি যেমন দৈর্ঘ্যের একক মিটার সময়ের একক সেকেন্ড এগুলো হচ্ছে মৌলিক একক চৌদ্দ নম্বর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অফ ইউনিট বা এসআই ইউনিট কাকে বলে অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন পরিমাপের এককের সমস্যা পরিহারের লক্ষ্যে উনিশশো ষাট সাল থেকে পৃথিবীর সমগ্র দেশে একটি সাধারণ পরিমাপের পদ্ধতি ব্যবহার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাকে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অফ ইউনিট বা এসআই ইউনিট বলে পর নম্বর হচ্ছে কত সালে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অফ ইউনিট বা এসআই ইউনিট চালু হয় উত্তর হচ্ছে উনিশশো ষাট সালে ষোল নম্বর হচ্ছে এম কে এস পদ্ধতির তে পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য ভর ও সময়ের কো কী তো এম কি এস এম কে এস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে আমরা জানি মিটার এম তে মিটার কেতে কিলোগ্রাম এবং এস এস সেকেন্ড এই জন্য এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার ভর রেকক কিলোগ্রাম এবং সময়ের একক সেকেন্ড আর এফ পি এস মানে হচ্ছে ফুট পাউন্ড সেকেন্ড অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হচ্ছে ফুট ভর একক হচ্ছে পাউন্ড আর সময়ের একক হচ্ছে সেকেন্ড আর সি জি এস যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে আমরা জানি যে সেন্টিমিটার গ্রাম এবং সেকেন্ড সিতে সেন্টিমিটার জিতে গ্রাম এসে সেকেন্ড তো এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হতে হবে সেন্টিমিটার ভর একক গ্রাম এবং সময়ের একক সেকেন্ড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এম কে এস এফ পি এস এবং সি জি এস সব পদ্ধতিতেই সময়ের একক কিন্তু একই অর্থ সময়ের একক কিন্তু তিন ক্ষেত্রে সেকেন্ড তাহলে কোনটি রেখক সব পরিমাপের পদ্ধতিতে একই একই তাহলে আমরা পাচ্ছি কি সেকেন্ড এসআই পদ্ধতিতে মৌলিক একক কয়টিও কি কি মৌলিক একক হচ্ছে সাতটি এটা আমি ছক আকারে দিয়েছি তোমার সময়ের একক সেকেন্ড দৈর্ঘ্য হচ্ছে মিটার ভর কিলোগ্রাম তাপমাত্রা কেলভিন বিদ্যুৎ প্রবাহ অ্যাম্পিয়ার আলো কৌজল্য ক্যান্ডেলা এবং পদার্থের পরিমাণ মোল এই ছকটা গুরুত্বপূর্ণ অনেকবারই প্রশ্ন এসেছে এড করে ভর্তি পরীক্ষায় এখান থেকে এই জন্য প্রত্যেকটা একক মুখস্থ রাখতে হবে আমাদেরকে একুশ নম্বর হচ্ছে কত সালে দৈর্ঘ্য একক মিটার ধরা হয় উত্তর হচ্ছে আঠারোশো সালে বাইশ নম্বর হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক হিসেবে মিটার নির্ধারণে বিজ্ঞানীরা কোন ধাতু কোন ধাতুর তৈরি দণ্ড ব্যবহার করেন উত্তর হচ্ছে প্লাটিনাম ইরিডিয়াম নামক শঙ্কর ধাতু অর্থাৎ প্লাটিনাম এবং ইরিডিয়াম ইরিডিয়ামকে মিশ্রিত করে এক নতুন ধাতু তৈরি করা হয়েছে বা নতুন শঙ্কর ধাতু তৈরি করা হয়েছে যেটাকে দৈর্ঘ্যের একক এককের একটা স্কেল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তেইশ নম্বর হচ্ছে কোন তাপমাত্রায় কোন নির্দিষ্ট কোন তাপমাত্রায় কোন নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে এক মিটার বলে উত্তর হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাপমাত্রা অবশ্যই শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে কারণ আমরা জানি তাপমাত্রা যদি বাড়ে তাহলে পদার্থের আয়তন বাড়ে সেটা কঠিন পদার্থ হোক তরল পদার্থ হোক বা গ্যাসীয় পদার্থ হোক যে পদার্থ হোক তাপমাত্রা বাড়লে এর আয়তন বাড়বে তাই তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা মেনটেন করা হয় সেটা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস চব্বিশ নম্বর হচ্ছে ডাক্তারি থার্মোমিটারে ফারেনহাইট স্কেলে কত থেকে কত পর্যন্ত দাগাঙ্কিত থাকে উত্তর হচ্ছে স্যার প্রথম হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেলে চৌরানব্বই থেকে একশো ডিগ্রি পর্যন্ত আর ডাক্তারি থার্মোমিটারে এটি থাকে সেলসিয়াস স্কেলে এটি থাকে পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত তো এই এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু এসেছে এর আগে তো আবার এগুলো এগুলো বারবার ঘুরে ঘুরে আসে দেখা যায় এরপর ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিস কোথায় অবস্থিত উত্তর ফ্রান্সের সাভরেতে সাথে সঙ্গে হচ্ছে এক মেট্রিক টনে কত কেজি উত্তর হচ্ছে এক হাজার কেজি তো এই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এর বাইরে আরও কিছু প্রশ্ন আছে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে আসলে এখানে এখানে ম্যাথগুলো করে দেখানো আসলে সম্ভব না তো যারা পরীক্ষার্থী তাদের কি বলবো ম্যাথগুলো অবশ্যই বই থেকে করে নিতে এখন খুব সহজ ম্যাথ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে এগুলো করে নিলে হবে ইনশাল্লাহ তাহলে আশা করি এই চ্যাপ্টারে সবাই ভালো করবে ইনশাল্লাহ তো পরবর্তী চ্যাপ্টার হচ্ছে চ্যাপ্টার দুইয়ের উপরে ভিডিও হবে ইনশাল্লাহ তো সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত